আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক ডাস এটা সাপ্তাহিক সংবাদে আপনাদের স্বাগত সাথে আছি আমি আকিব চৌধুরী শুরুতে জানিয়ে দিচ্ছি রিফতেন কংগিবহিত সংবাদ শিরোনাম সেটে তথ্য অধিকার আইন 2009 ও আরটি অনলাইন ট্র্যাকিং সিস্টেম অবহিতকরণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত নিজ হাতে পিঠা বানিয়ে সেটে প্রথমবারের মতো জাতীয় পিঠা উৎসবে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন পররাষ্ট্র মন্ত্রী এক আসনের সংসদ সদস্য ডক্টর একে আব্দুল মোমেন শুক্রবার বিকেলে সিলেট সার্কিট হাউসে আয়োজিত বিগত এক বছরের সিলেট এক আসনের বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ড নিয়ে সাংবাদিকদের সাথে মত বিনিময় সভা বক্তব্য রাখেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডক্টর এ কে আব্দুল মোমেন প্রতি বছরে নেয় এবারও সিলেটের অন্যতম সংগঠন শ্রুতি আয়োজন করল পিঠা উৎসব সিলেটের জৈন্তাপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের সার্ধ শতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষে দুই দিনব্যাপী অনুষ্ঠানে বর্তমান ও প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের মিলন মেলা বাংলাদেশ মণিপুরী মহিলা সমিতির সভাপতি রীনা দেবীর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মিথ্যা অপহরণ মামলা প্রত্যাহার ও অভিযোগকারীর বিরুদ্ধে দ্রুত আইন ব্যবস্থা গ্রহণের দাবিতে সিলেটের মানববন্ধন ও প্রতিবাদ কর্মসূচি পালিত দর্শক এতক্ষণ শুনলেন সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত সিলেট জেলা প্রশাসন ও তথ্য কমিশন আয়োজিত তথ্য অধিকার আইন দুই হাজার নয় ও আর টি আই অনলাইন ট্র্যাকিং সিস্টেম অবহিতকরণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে শনিবার সকালে সিলেট জেলা পরিষদের হল রুমে এ কর্মশালা আয়োজন করা হয় এ সময় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন সিলেট এক আসেন সংসদ সদস্য পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডক্টর এ কে আব্দুল মোমেন উক্ত অনুষ্ঠানে সিলেটের জেলা প্রশাসক এম কাজী এমদতুল ইসলামের সভাপতিত্বে ও অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক আসলাম উদ্দিনের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন প্রধান তথ্য কমিশনার মোটুজ আহমেদ অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার তাহমিদুল ইসলাম মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা মাসুক উদ্দিন আহমদ ও সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক জাকির হোসেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডক্টর এ কে আব্দুল মোমেন বলেন সংবাদ মাধ্যম যেহেতু একটা দেশের বিবেক এবং দেশের ফোর্থ পিলার অফ ডেমোক্রেসি এটাকে সবচেয়ে সুন্দর শক্তিশালী করা প্রয়োজন সেই কারণেই আমরা বাংলাদেশ সরকার দুই হাজার নয় সালে তথ্য অধিকার আইনটা পাশ করেছেন প্রত্যেক নাগরিকের অধিকার আছে আসল ঘটনা জানা এবং সেই সাথে আমরা যারা সরকারে আছি আমাদের একটি বড় দায় দায়িত্ব যে কারেক্ট তত্ত্বগুলো আমরা জানি জনগণকে জানাই এবং তার জনগণ যখন জানতে চাইবেন আমরা অবশ্যই দেব নিজ হাতে পিঠা বানিয়ে সিলেট প্রথমবারের মতো জাতীয় পিঠা উৎসবের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও সিলেট এক আসনের সংসদ সদস্য ডক্টর এ কে আব্দুল মোমেন শনিবার বেলা সাড়ে বারোটার দিকে সিলেট জেলা স্টেডিয়ামের বাস্কেটবল গ্রাউন্ডে পিঠা উৎসব উদ্বোধনী মঞ্চে নিজ হাতে পিঠা বানিয়ে এর উদ্বোধন করা হয় মঞ্চে পিঠা তৈরির সকল উপকরণ ও চুলা নিয়ে মঞ্চে ওঠেন আয়োজকরা পরে নিজ হাতে পিঠা তৈরি করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ সময় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর পত্নী সেলিনা মোমেন পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে সহযোগিতা করেন সিলেট পিঠা উৎসব উদযাপন পরিষদের আহ্বায়ক আজিজ আহমেদ সিনেমার সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন পরিষদের সদস্য সচিব অজত কান্তি গুপ্ত এর আগে পায়রা ও বেলুন উত্তোলনের মাধ্যমে বিভিন্ন স্টলের উদ্বোধন করা হয় অনুষ্ঠানের শুরুতে সাংস্কৃতিক নৃত্য পরিবেশন করা হয়
পরে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয় এই সময় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও সিলেট এক আসনের সংসদ সদস্য ড এ কে আব্দুল মোমেন এছাড়া আরও উপস্থিত ছিলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড এ কে আব্দুল মোমেনের সহধর্মিনী সমাজসেবী সেলিনা মোমেন জাতীয় পিঠ উৎসব উদযাপন পরিষদের আহ্বায়ক মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল হামিদ সাধারণ সম্পাদক খন্দকার শাহ আলম সিলেট জেলা প্রশাসক এম কাজী ইমদাদুল ইসলাম সিলেট মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি মুক্তিযোদ্ধা মাসুক উদ্দিন আহমদ সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক জাকির হোসেন জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক নাসিরুদ্দিন খান প্রমুখ উদ্বোধন অনুষ্ঠান শেষে অতিথিবৃন্দরা বিভিন্ন স্টল পরিদর্শন করেন উক্ত অনুষ্ঠানে আবৃত্তি গান নাচ নাটক সহ নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে প্রতিদিন বিকাল তিনটা থেকে রাত নয়টা পর্যন্ত স্টল সমূহ খোলা থাকবে বিগত কয়েক বছরে দেশের অতি দরিদ্র সীমার নিচে লোকের সংখ্যা চব্বিশ শতাংশ থেকে দশ শতাংশে নেমেছে বলে জানান পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড এ কে আব্দুল মোমেন শুক্রবার বিকালে সিলেট সার্কিট হাউসে বিগত এক বছরে সিলেটে এক আসন উন্নয়ন কর্মকাণ্ড নিয়ে সাংবাদিকদের সাথে মত বিনিময় সভায় তিনি একথা বলেন এর আগে দুপুরে সিলেটে ভূগর্ভস্থ বিদ্যুৎ লেন সঞ্চালনের উদ্বোধন করেন মন্ত্রী মন্ত্রী জানান ঢাকা সিলেট সড়কের ছয় লেনের কাজ খুব দ্রুত শুরু হচ্ছে সিলেট সিটি কর্পোরেশনে এবছর সর্বোচ্চ বারোশো আঠাশ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের জন্য দর্শক ফিরে আসছে রিফাত নিবেদিত বিজ্ঞাপন বিরতির পর সাথেই থাকুন সুদীর্ঘ তিন যুগেরও বেশি দিন ধরে ব্যবসা পরিচালনা ও সেবা প্রদানের অভিজ্ঞতায় দেশি বিদেশি পণ্যের বিপুল সমাহার নিয়ে এলো রিফাত অ্যান্ড কোম্পানি আমাদের রয়েছে আটটি শাখা সিলেট শহরের প্রাণকেন্দ্র জিন্দাবাজার শহীদ প্লাজার সহ মেন্দিবাগ দরগা গেট সুবিদ বাজার গোবিন্দগঞ্জ এবং গোয়ালা বাজারে রয়েছে আমাদের শাখা রিফাত অ্যান্ড কোম্পানির সুপরিসর শাখায় আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ সাদে ও মানে সেরাটা নিয়ে আমরা আছি আপনাদের অপেক্ষায় সিলেট নগরীর কাজলসায় অবস্থিত কমফোর্ট মেডিকেল সার্ভিসেস আপনার সেবায় নিয়োজিত আমাদের সেবাসমূহ ডিজিটাল এক্স রে প্যাথোলজি আলট্রাসোনোগ্রাম অ্যান্ডোস্কোপি ও কোলোনস্কোপি ইউরোফ্রোমেন্টি ল্যাব বায়োমেডিক্যাল অ্যানালাইসিস মাইক্রোবায়োলজি ইলেকট্রোরাইট হোমোডোলজি হরমোন লেভেল টেস্ট এছাড়া আমরা হাসপাতাল ও বাসা থেকে নমুনা সংগ্রহ করে থাকি দর্শক ফিরে এলাম বিজ্ঞাপন বিরতি থেকে পিঠা উৎসবের সাথে মিশে আছে বাঙালির ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি অনুষঙ্গ স্বরতুপ দেশে বাংলাদেশ আমাদের অতীত ঐতিহ্যকে স্মরণ করে দিতে এখন নগরীতে আয়োজন করা হয় পিঠা উৎসবের প্রতি শীতে শুরু হয় ঘরে ঘরে পিঠা পুলির উৎসব প্রতি বছরের ন্যায় এবারও সিলেট অন্যতম সংগঠন শ্রুতি আয়োজন করে পিঠা উৎসবের শুক্রবার ব্লু বার্ডস্থ শ্রীহট্ট সংস্কৃতি কলেজের তিনটাপে পিঠা উৎসবের আয়োজন করা হয় এ সময় পিঠা উৎসব উদ্বোধন করেন বরেণ্য আবৃত্তি এবং অভিনয় শিল্পী জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায় অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন শ্রুতি সদস্য সচিব সুকান্ত গুপ্ত প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিলেট জেলা প্রশাসক এম কাজী এমদাতুল ইসলাম আর উপস্থিত ছিলেন বরেণ্য আবৃত্তি শিল্পী এবং বীর মুক্তিযোদ্ধা ডালিয়া আহমেদ প্রমুখ উৎসবে বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এসেছে পিঠার স্টল নামের অভিন্নতা বিদ্যমান গ্রামীণ পিঠাবাড়ি চন্দ্রপুরি চড়ইভাতি মিঠাই বাড়ি বান্ধবী পিঠাঘর নকশি পিঠাঘর সংক্রান্তি চট্টগ্রাম পিঠাঘর হরেক রকমের নাম প্রতিবারের মতো থাকবে পিঠা মেলা ও প্রতিযোগিতা সিলেটের জৈন্তাপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের ষাট শত বর্ষ উদযাপন উপলক্ষে শুক্রবার থেকে শুরু হয়েছে দুদিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালা প্রথম দিনে বিদ্যালয়ের বর্তমান ও সাবেক শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণে আনন্দ শোভাযাত্রা বের করা হয় এতে আনন্দ শোভাযাত্রার মাধ্যমে বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে স্কুল ক্যাম্পাসে এসে শেষ হয় এ সময় র্যালিতে নেতৃত্ব দেন প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী ইমরান আহমদ চৌধুরী সকালে জাতীয় সঙ্গীত ও জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন প্রধান অতিথি ইমরান আহমদ চৌধুরী দিনব্যাপী নানা আয়োজনের মধ্যে দিয়ে সমাপন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিলেট সিটি মেয়র আরিফুল হক চৌধুরী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভিসি অধ্যাপক ড নাসির আহমেদ সিলেট শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান মজিদুল ইসলাম জৈন্তাপুর উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান কামাল আহমদ উপজেলা নির্বাহী অফিসার নাহিদা পারভিন এ সময় সাবেক ও বর্তমান শিক্ষক শিক্ষার্থীরা উপস্থিত থেকে আনন্দ র্যালি স্মৃতিচারণ স্মারক গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন শিক্ষা বিষয়ক সেমিনার মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয় 
বাংলাদেশ মণিপুরী মহিলা সমিতির সভাপতি রীনা দেবীর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মিথ্যা অপহরণ মামলা প্রত্যাহার ও অভিযোগকারীর বিরুদ্ধে দ্রুত আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিতে সিলেট মানববন্ধন ও প্রতিবাদ কর্মসূচি পালিত হয়েছে রোববার বেলা এগারোটায় সিলেট নগরের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের সামনে সামাজিক সাংস্কৃতিক সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা এবং মানবাধিকারের সংগঠন কর্মীরা এই কর্মসূচি পালন করে এ সময় বক্তারা বলেন রীনা দেবী একজন প্রবীণ সমাজকর্মী ও মানবাধিকার কর্মী মিথ্যা অভিযোগ এনে তাকে হয়রানির চেষ্টা ভূমিদস্যুরা উদ্দেশ্যমূলকভাবে রীনা দেবীকে মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে হয়রানি করছে তাই এদেরকে আইনের আওতায় এনে প্রয়োজনীয় শাস্তি গ্রহণের জন্য প্রশাসনের প্রতি আহ্বান জানায় তারা এ সময় মণিপুরী যুব সমিতির সভাপতি ধীরেন সিংহের সভাপতিত্বে ও মানবাধিকার কর্মী সমেন্দ্র সিংয়ের পরিচালনায় প্রতিবাদ কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখেন সুশাসনের জন্য নাগরিক সুজন সিলেটের সভাপতি ফারুক মাহমুদ চৌধুরী বন্ডাস্টের কোয়ার্ডিনেটর অ্যাডভোকেট ইমরানুজ্জামান চৌধুরী সিলেট প্রেস ক্লাবের সাবেক সভাপতি ইকরামুল কবির বাংলাদেশ মণিপুরী সাহিত্য সংসদের সভাপতি কবি এ কে সেরাম প্রমুখ উল্লেখ্য গত পঁচিশ সেপ্টেম্বর মৌলভীবাজার কুলাউড়ার শেখ নুর মিয়া নামে এক ব্যক্তি তার ভাই অপহরণ হয়েছে বলে অভিযোগ জানায় জামালপুর আদালতে মামলায় রীনা দেবীকে তিন নম্বর আসামি করা হয়েছে এতে অভিযোগ করা হয়েছে নুর মিয়ার ভাই আব্দুল আহাদকে অপহরণ করে মুক্তিপণ দাবি করা হয়েছে মামলাটি বর্তমান পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ তদন্ত করছে দর্শক আজ এই পর্যন্তই আমাদের পরবর্তী আপডেট পেতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট ডালাস লেট টোয়েন্টি ফোর ডট কম আমাদের ফেসবুক ও ইউটিউব চ্যানেল দেখতে চাইলে ডালাস লেট লিখে ভিজিট করতে পারেন সবাই সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন আল্লাহ হাফেজ